你今晚别走了，嗯。那哪行啊？哟，十点半了，我要回家了。那你让我送你回去吧。你放心，我呢就送你到小区门口，我不进去。你家房子很漂亮啊，要不然你先回去嘛。拜拜。哇，哎呀，这是我儿子。你就是小莫啊，阿姨好。哎，真乖。依林，林总应酬的时候喝了点酒，我就没让他开车回来，我顺道送他回来的。啊，还什么林总林总的，咱们都是老同学了，你可真是。都跟你说了多少回了，少喝酒，少喝酒。你看，又麻烦别人。小猪，没事的。哎，那老同学、哎，我这也送佛送到家了，那我先先走了啊。哎，别呀、啊，都到家门口了，进去坐坐。哎呀，这时间也不早了，要不然下次吧。再见啊，依林。再见。小莫已经睡着了。哦，这件西装，明天拿去给你干洗了。好、哦。哎呀，怎么有把钥匙啊？幺七零九。啊，这钥匙是我在小区里捡的，我看见上面写了门牌号，所以我就捡回来了。你说这钥匙上有门牌号，有多危险呀、啊？明儿我就送物业去。不用，明天我送去就好。老公，嗯，我想跟你商量件事儿。你说，能不能让一凡去你们公司法律部上班啊？这事儿可能不太好办呢。这个我知道，可是你看现在，雨明也有了自己的新公司，一凡工作又这样，以后他们两个之间差距肯定会越来越大，这对我妹妹不好。我爸爸呢，也跟我提这事儿了。我妹妹的事儿，咱们还是能帮就帮吧，你说呢？你说的我都明白，关键问题是。现在法律部他不缺人呢，要不然我明天给老夏打个电话。当初他跟严琦的事儿还是我给介绍成的，这个面子他总应该给我吧？不用不用，这事儿回头还是我去问吧。啊，那这样最好。你现在酒量可以啊，既没酒劲儿，也没酒味儿。我哪知道啊？哎，你说他是不是发现什么了？你的钥匙。他这个人啊，可真够敏感。我跟你说啊，你别把江一帆的公司来。呃，幺七零九，我想起来，还真有这么回事儿。昨儿一老头还来问过呢，丢了把钥匙。那这家人够奇怪的。怎么会把门牌号贴在钥匙上啊？呃，老年痴呆，身上还带小卡片呢，姓名、住址、家庭电话全都有，钥匙就给一把。他老伴说了，怕人给骗了，回去拿钱。这事发生过。哦，行，那就麻烦您把这钥匙还给他们吧。好，我还得代他谢谢您呢。没事，再见。哎，好。哎呦，怎么又提这事儿啊？这回是爸的意思，你呢也是这意思。姐，你还没调整好啊？
切的我心里是越来越不踏实。秦山对他，你又不是不知道，就当帮姐一回。再说了，雨明给你们介绍那份工作，你也不能长久干下去啊。那姐夫那边我不想去啊。小丫的事儿我也不管。哎，别呀、啊，我婆婆跟雨明都快疯了，能不能趁现在小丫空窗期，赶紧再搏一把？怎么搏呀？大小姐，我前前后后已经给他介绍了二十多个了，他没有一个看得上的。你这个小姑子就已经铁了心要当个阔太太，而且还不是一般的阔，所以这一点你跟你婆婆是掰不回来了。而且，说实话，他自己的条件也没有那么优秀了。就这一次，你想想办法好不好？在小丫在找到他那个。新的保时捷大叔之前，我们就是最后一次。这次要是再不成功，我再也不求你了。真的，要不这样，咱把年龄再放宽点，只要不到四十岁，不秃顶，人踏实就行。李连杰，不好意思，我来晚了。没事儿，小丫啊，你先看看这车能不能入你的法眼啊。哎呦喂，这车不错呀，是我的菜。那行，那就好好谈。这个客户我可得罪不起了。哎，你放心吧，就凭这车，我也得跟人好好聊聊。啊，我给你们介绍一下，这位就是电台的 DJ 王小丫小姐，这位就是邝小军邝先生。啊，你好。行，那你们就单独聊聊，好吧？吃的什么？随便都行。服务员拿单。都已经进去两个多小时了，这回应该行吧？要不然的话，用不了这么长时间。哎，有戏啊！我先挂了啊。谢谢何总啊。行吗？烦死了！哟，为什么呀？你看他那表了吗？正版的劳力士被他带出了山寨版僵尸丹顿的感觉，我真是够了。那你干嘛刚才还挎着人胳膊一块出来呀、啊？相亲不成情谊得在呀。那怎么能聊那么长时间啊？哎，我给我那栏目拉了两个广告，不厉害吧？行，这样小丫，我有点事儿。那我就先走了。哎，再见。我我我跟你聊聊我那广告啊。下回吧。收入不好不要，个子不高不行，长得像张东健一样的他都嫌。张东健啊，那可是大部分人的偶像啊。现在倒好，手表他都挑了，还跟人拉上了广告。我对他的忍耐已经到了极限了，你就别再折腾过了，行吗？我不准备再伺候了。哎，姐，姐、啊。让他自己去找吧，我真的不想再管了。你少来了，我还不知道你在想什么呀。行，我不陪汪总打高尔夫，去姐夫公司行了吧？真的，但是你必须给我把小亚的事儿给我搞定了。行，那我再努力努力。这贼心那样，跟姐妹之间还给我弄这个。快点，媳妇。一凡工作的事儿有消息了吗？爸今天又来电话催了。我已经给那边打招呼了，可是他们一直没给我回话。我想八成可能是插不进去吧。你呀、啊，就是脸皮薄。我今天已经给严琦打电话了，让他好好跟老夏说说。啊。爸，你就帮帮妈妈和外公吧。小姨的工作都快成他们的心病了，听到了吗？你儿子发话了。元琦都出马了，老夏还能不答应吗？这样吧，明天我去公司，我再催一催，成也成，不成也必须得成。这样行了吗，老婆？爸爸太棒了 ！Oh my god！ 长成这样还敢出来相亲，这不吓唬人呢吗？
。我看你先别看了，小雅，我觉得我还是先跟你好好谈谈吧。韩志杰。你看着他了，哎，他可不合适啊，这你就不用考虑了。他伤害过的女人啊，能排满两条街呢，真的。我觉得吧，像这种男人，没有几十个女人为他伤心欲绝，那也太奇怪了吧。我本来没觉得跟你们这些八五后有代沟，所以才叫进化嘛。我觉得吧，就他了。谢谢你啊，依林姐。哦，那我帮你渗透渗透。行了，留步吧。行，以后没啥事儿，经常回来聚聚。别回来了，到那头好好努力，争取淘汰各种保时捷大叔，迎娶王小丫、嗯。谢谢。谢谢你们衷心的祝福，经常保持联系，没啥事拒绝啊。常回家看看啊，再见，极品省南。哎，极品省南，这保时捷大叔给我起的外号还挺贴切的。行了，赶紧回去忙吧，保重。呃，各位，我给大家介绍一下啊。呃，这位呢是杨小宝，以后负责集成部，也是集成部的主管。小宝，我给你介绍一下啊，这位是研发部的总监陈涛，以前啊在聚财，那是一门虎将。多多关照，谢我们，谢我们。啊，呃，这位呢是财务部的主管郑鑫。你好，你好。这是市场部的主管刘毅。啊，呃，那各位以后你们就通力合作了啊，小宝，以后这儿呢就是你的位子啊。呃，行了，没什么事了，你忙吧啊。来，公司不错呀，嗯，都是领导。这兵啊，得慢慢招啊。说点正事儿，你这脸啊，哎，能不能不提这个？我就问问你，脸有事儿没事儿？回去问问你妹妹吧，问问她手有没有事儿吧。<笑>怎么着啊啊！真惦记我妹妹呀、啊，不敢，怕再挨嘴巴子。你看，你看，想见呢就去见啊！我呢就给你提个醒啊，我妈啊可正安排一小丫头啊正相亲呢。我听说啊，真是又看上一个。你呢要是沉得住气啊，你就接着沉着。<笑>不是，啊，上班的时候别老跟我说这。好，拜拜。拜拜。我说杨家宝，你还得来找我呀？你嫌耳光子挨的不够是吧？我听说你又相中了，跟你有关系吗？你就别找了，就我得了。这样，你给我十年时间，我给你买辆保时捷，我肯定能给你省出一辆，你信不？十年？五年也行。谢谢你啊，五年我孩子都满地跑了。哎，杨亚宝，你以后不要来找我了，行吗？我看你就来气。你这么瞎找，不是浪费时间吗？谁说我瞎找了？我跟你说，我现在遇到一个特别合适的，是特别特别特别合适。他要肯娶我，我立马就嫁。又四十多岁一秃头。哼，不好意思啊，这回绝对是一高富帅。我警告你啊，这回这个你要给我破坏了，我这辈子不想见到你了。不是你这是骗我呢。还是这人真有这么好啊？确定、一定以及肯定。那行，只要你认认真真找一个比我好的，我祝福你。这都多长时间了？你怎么又想起来接见我了？最近遇上一个比你还难伺候的，呃、就想起了你。<笑>我还以为我上次说话得罪你了。正准备这两天不行啊，我打电话给你道歉呢。我哪有那么小气？真是。<笑>跟林伟怎么样？先不说他。嗯。哟，不对吧？
上次你可是说你们俩的信任是一天一天过出来的，啊？啊？什么意思啊？怎么看你这表情，有点幸灾乐祸啊？<笑>那什么事儿啊？您请我喝咖啡？给你介绍对象呗，我还能有什么事儿啊？哟，这反了，那应该我请你啊。说正经的，八五后电台 DJ， 你觉得怎么样？不是，电台 DJ 挺好的，八五后就算了。人特别可爱，天真活泼，靓丽极了，特时髦，见见吧啊！代沟，这么快？<笑>不是一路人呢。就知道你会排斥，所以请你喝咖啡吗？你就帮我一忙，你就见见，说不定见了面之后，你还觉得特喜欢呢。啊？嗯？什么意思啊？啊？你给我介绍对象？还算我帮你忙，你们婚介所是改慈善机构了。这事儿吧，说来话长，我就不跟你啰嗦了。总之，你得答应我去见见。你这说的，你这说的我还真好奇。这人我必须得见见。嗯，不过还算是帮你忙啊。行，真的啊？我想想啊，嗯，见面地点。游乐场吧，啊，能换个地儿吗，小丫？别地儿不行，你想想看啊，之前多少白富美冲着他这高富帅，想在他面前装成熟、性感、妩媚的，我当然不能跟他们一样了，我在他面前啊，就应该撒开了玩，一点都不装。那就别去了。其实我觉得汪总人人挺好的，人不错。嗯、你想想，上次妈去闹过了，我就这么走了，没跟他说一声，再回去人家也没说什么。嗨、哎，没事儿，哪天我跟他喝顿酒就过去了，你呢安心面试，啊。我这回来吧，主要也是为了满足我姐的心愿。怎么样？哎，姐我来了。姐夫。姐夫。他紧张，有我在呢，有什么好紧张的？是，明儿上回你们开业，我没有时间去，不过东西呢，早就给你准备好了。这什么呀？这是？看看。哎呦，几几件手套啊？这个。你俩现在关系有点密切了吧？啊，啊我差点忘了。别紧张，老婆。哎呀，知道了。我觉得你的学历其实还可以，啊、有你姐夫在，你不用担心。你的简历他们也看过了，临海出来的律师他们是认可的，你别紧张啊！我不紧张。依、啊、林姐，我跟你说啊，这个特别好啊，我也没想到啊。他今天陪我玩了一天了，我说玩什么他就玩什么。<笑>对呀，他一点大老板的架子都没有。哎，这个极品高富帅就归我了啊。好了
了，我跟你说了，要等着我呢啊。好，哎，好，哎，可以吗？可以。嗯，怎么样？玩的高兴吗？嗯，特别高兴。高兴就好，小丫。哎，我说句实话啊，你，你别生气。这个，我对八五后啊，确实没感觉，我也不想骗你。呃，那你刚才陪我疯那么久，干什么呀？这不也是为让你高兴吗？咱们都是好朋友，还有这些，你喜欢我都可以买给你。但是谈这事儿真不行。哎，没想到你眼光还挺高的。我接触人呢，算是比较多。这女孩子们，秀性感的有，装可爱的有。像你这么率真直爽的，还真不多。你确实很优秀，尤其刚才给你拍照片的时候，我看你在旋转木马上，夕阳照在你身上的时候非常美。可是，你确实不是我的菜。嗨，没事儿，你不请我就不愿呗。哎哎，哎，可是不过呢。咱俩的缘分已经到了这一步，要不你帮我个忙吧？啊，你身边一定有很多像你这样的高富帅吧？你给我介绍一个呗。小杨，我必须给你个忠告，别老盯着有钱人，人有钱啊，难免就有臭毛病。没钱的说不定臭毛病更多呢，你别那么小气，给我介绍一个怎么了？你怎么这么执着呢你？哥哥。买一朵花送给姐姐吧，送给你女朋友好不好？那我买朵花送给你，你听我的，好吗？哎，你都给我吧。啊？哎，够吗？啊，够了够了，谢谢哥哥。啊、不客气不客气，谢谢你谢谢你。林伟，我记得你答应过我，不让他进来。我有什么办法呀？我阻拦不了。什么叫阻拦不了啊？法律部老夏的老婆是依林给介绍的，他们俩是好朋友。依林已经给他打过电话了。你内滩的事儿我多少了解点儿。不过他也真是的，为什么非办到不可呢？那咱俩怎么办？就算一帆不在公司，老夏听到任何关于咱们俩的事儿。他也会第一时间告诉依林的。你就那么怕他知道？我不是怕，咱们俩在一家公司，能够低调点，尽量低调。我记得我跟你说过，我不在乎你有家庭有孩子，但是也请你给我们俩一点空间好吗？如果你连这点都做不到，那行，那他来，我走。青山。你这么快就面试完了？只是走个过程而已。哦，那行，你们聊吧你这面试怎么样？我都听见了，姐夫。本来我就没打算来你们公司，姐夫。你跟我姐也是十几年的感情了，这么多年她对你从来没有过二心。我是看着她从一个心高气傲的职业女性变成家庭主妇的。他现在所有的自信完全来自于你跟小莫。有时候我都不知道，他这样到底算是迷失了自我，还是算找到了自己。但是有一点我可以肯定，如果你要让他失望的话
他的自信就被抽走了，他就垮了。既然你什么都知道了，我希望你能替我保守这个秘密，好吗？保不保密，这不重要。重要的是隐瞒不等于不伤害。其实我姐早就已经有一些察觉了，她没说而已。可就算她继续选择相信你，那总有一天。姐夫，你应该知道什么叫做真正的不伤害吧？我知道。如果你能做到的话，我谢谢你。我姐应该快把饭做好了，回家吧，姐夫。回去吧。大家都说好了，先不告诉你的，给你一个惊喜。看你今天心情不好，就说出来让你乐呵乐呵。咱们的那个周林海主任要走了，新来的那个合伙人叫做马头。听不明白什么意思？我的意思是说，你马上就可以回我们事务所来了。这几天河马黄天天的跟在那个马腾后边转悠，就提你这事儿呢。哎呀，你笑一个嘛！笑不出来。你姐，怎么不接啊？不知道说什么。一帆为什么老不接电话呀？奇怪，今天面试不是挺顺利的吗？是啊。我们公司对他挺满意的，后来我们还担心怕他不去。那有什么别的事儿吗？没别的什么事儿。哦，就是他跟我说，他说姐夫，他说你现在事业顺风顺水的，你看你现在这么好，都是因为姐姐支持你。他觉得我把你耽误了。后来我。反省了一下自己，我觉得他说的是对的。啊，这么多年的确你的付出比我的付出多太多了。这个家没有你，根本就不叫家。所以呢，从今以后啊，你只要说话，你让我干什么我都干，做牛做马，什么事我都愿意做。真的。你怎么会突然跟我说这些？一凡干嘛跟你说这些话？哎呀，我跟你说呀，他这话跟我说完了以后，我就觉悟了。我觉得我原来好糊涂啊！我怎么到今天才明白这个道理呀、啊？真的，我觉得我对不起我媳妇儿，真的。哎，怎么让我觉得怪怪的？这是啊，哎呀，喝酒了？嗯，因为什么呀？我要回事务所了。回事务所？啊？对呀、啊。林海那儿啊？对呀、啊。不是
，老婆，等会儿啊，我有点懵，你今天不是上你姐夫那儿面试去了吗？马静啊，跟我说，那个谁，嗯，啊，何峰，嗯，他那发小周主任走了，所以别夫那边不去了。哦，就是因为这事儿高兴，所以庆祝去了，喝多了是吗？干干嘛干嘛干嘛干嘛？哎呦呦呦哎呦哎呦哎呦好了哎呦好了，啊！嗯，老公，我爱你，我必须爱你，嗯，我必须相信你。老婆，老婆，你不能就这么睡了呀？啊？什么？真的呀？我们第一阶段就算拿下来了。哎呦，太好了，太好了！对对对对对，谢谢您，谢谢您，好嘞，嗯嗯嗯嗯嗯。哎哎哎，哥儿几个，哥儿几个，哎，于总刚才来电话了，说我们第一阶段啊拿下来了啊，真的，<笑>咱这第一阶段你接的太顺了吧？那是，这叫什么知道吗？这都叫实力。虽说啊不算什么大生意啊，但也算是一开门红了。幸亏咱们资金啊准备的充足，拿下这单没什么问题。哎哥。这第二部分肯定更没问题了，这公司就运转起来了呀！<笑>赶紧忙起来，忙起来！哎，你客户呢？行。黄老大的主意，双响炮。嗯，还是这个办公桌，什么都没变。欢迎回归组织啊！来抱抱吧！哎，黄老大，是你卡油呢？庸俗！咱们黄老大为了一凡姐能重新投入我们损人帮的怀抱，费了多大劲儿啊！为了表示感谢，我主动抱你一个。嗯，好汤。来。行了，孩子们啊，江女士这段时间经历了什么，大伙都知道。所以说，你们啊，多长点心吧，各位祖宗，别再惹事儿了，再惹什么事儿啊，我也保不了你们，知道吗？嗯。行了，干活去吧。你这情绪怎么不老高涨呢？不会笑一下是不是？比哭还难看。谢了。忙起来好啊，忙起来就有钱赚，没准哪天我也买辆保时捷。哎，保时捷？哎，怎么着？嗯、呃，还惦记着小样呢？啊？<笑>我告诉你啊，不在乎保不保时捷，在乎您啊用不用心啊。又怎么了，铁公鸡？我就想问候一下。我很好，谢谢啊，拜拜。哎，别别别别别，那个你说那个特别特别。特别合适的那个怎么样了？我们俩特别好，我们俩已经在一起了啊。那个你没戏了。我就想确认一下，呃，没有四十多岁吧？没那么老，三十多岁。哎呦，不跟你废话了，拜拜。
前走。你们罗总呢？哦，罗总在那儿呢。哦，谢谢。唐总好。小罗。这一次呢，我交给你们，我是很有信心的。好的，韩总，我觉得上回那个项目合作的真的，说一下，特别顺利。放心，放心，我明天给林行长打个电话，他一定能解决。要是他解决不了，还有哥哥我呢，包在我身上。我先生，好好。哎呀，哎，谁呀？不好意思，不好意思，不好意思，不好意思啊。那个我给你擦一下吧，没事没事没事没事没事，我弄脸上去了，对不起啊。哎呀，小姑娘，小模样可真俊呢啊！你叫什么名字啊？啊，那个你好，我叫王小燕。幸会幸会，那我猜猜，你是演员？哦，我不是演员，舞蹈演员。也不是，也不是舞蹈演员。那你是？我是电台主持人。哎呦，难怪声音这么好听呢、啊。走<笑>。真老了，好长时间没运动了，真不行。这就老了，行，歇会儿。我能跟你比，我都四渣了。怎么着？哎，我怎么觉得你今天这状态不太对呢？心里有事儿？我能有什么事儿啊？除了工作，就是家里呗。正好，我呢，有个事儿要问你呢。哎，我们家一凡不是上你们那儿面试，可是我觉得回来之后啊，就总觉得怪怪的，在你那儿面试，到底是碰见什么事儿了呢？面试应该很正常吧？我也不知道啊。哎，电话。接，我们公司人说了，我现在是我运动时间，别给我打电话。再来一局，还是就撤了。再来一局，给你推荐一个商业案。啊？焦律师，给你推荐一个商业案。哦，好。好什么好啊？哎，你原来要听到这商业案，早就跳起来了。谢谢黄老大，我一定会全力以赴的。不对，不对，不对，你这回来怎么跟变了个人似的？谁说的？我没变。不管你变不变啊，工作状态不能变，不许掉链子啊。知道了，黄老大。姐，好，我这就下来。你这怎么老躲着我呀？谁躲着你了？我这是因为不是回我们事务所上班了吗？没去姐夫公司，没完成你交给我的任务。嗨，就为这事儿啊？啊。只要你高兴，怎么着都行。姐可没那么小气啊！真没什么事儿啊？没有，真没有。就算所有人都在骗我，我可希望你是唯一一个能跟我说实话的人。没有姐，不是你要这么说，不就是？以后咬定姐夫有问题吗？那这
。那你跟严琦关系那么好，那姐夫要真有点什么事儿，严琦不会告诉你啊？也是啊。哎呀，这最近啊，老是疑神疑鬼的。哎，我告诉你啊，你这就是闲的。哎，小莫都已经那么大了，哪有那么多事儿可以操心啊？你啊，赶紧收拾收拾，回你那会计师事务所去。回会计师事务所？对啊，那儿工作那么忙，这怎么可能呢？孩子现在还太小，我现在在这婚介所，不管怎么着，时间我自己能支配，还比较自由。不行，这事儿还早呢啊！哎呀是不是江一凡告状了？没有。那你干嘛电话不接，短信也不回？对不起啊。这事跟你有什么关系啊？是我自己最近想的太多了。哎，别想那么多，我又没有给你压力。其实你身上的任何一点。都很容易打动一个男人，真的。尤其是对像我这样一个在婚姻中按部就班十几年的男人，我现在稍微清醒一点了。你再不给我压力，也改变不了我在婚姻中有老婆和孩子的这个事实。所以，我想冷静一段时间。冷静。随你，等你冷静好了，再给我打电话。想什么呢？这都半小时了。你们玩基建的，是不是都喜欢刺激啊？是啊，怎么了？那感情上是不是也喜欢刺激啊？啊？感情上我,我不是，我真不是。不是你。那那你说谁啊？怎么办呀？你你你你你说姐夫啊，在外面找刺激了？是。你姐知道吗？还不知道呢。千万别告诉他啊！为什么呀？你先别问为什么，你先告诉告诉我那人谁呀、啊？就是他们以前大学同学秦山，然后后来在姐夫公司当了财务总监，忽然间又出现了。等会儿，等会儿，秦山。你认识啊？我我我不认识，就是今天我跟你姐夫那什么的时候呢，有一电话进来，那名字上显示是秦山。他们说什么了？那他没说什么，你姐夫没接，把电话挂了。哎，哎，现在是不是只有你一个人知道这件事儿？现在是。这件事儿，打死也不能告诉你姐。可我姐，她今天下午跟我聊天的时候就说，就算全世界的人瞒着她，我都不能瞒她。那万一让让她知道我骗了她，这是两码事儿啊，宝贝儿，两码事儿。是，从原则上来讲，我们是不应该骗你姐。但是咱现在不知道吧？你姐和你姐夫到底是一什么状态、什么关系？是不是？如果我们告诉她了，这婚是不是就必离了，就没有挽回的余地了？第二，你看啊，今天我看你姐夫的状态呢，电话进来了。没想接，电话挂了，这说明什么？说明不想让人知道，没准他想解决这件事儿呢，对不对？咱们这样好不好？静观其变，如果这个事态啊往好的方向发展了，我们不说没有问题，对不对？如果这件事情往不好的方向发展了，我们到时候再告诉你姐，他也不迟啊。王玉明啊
以后你要是有这种事儿，是不是也会像现在一样瞒着我？说你姐夫的事儿怎么又说到我脑袋上来？我说如果没有如果，那万一呢？没有万一。给你准备了一副新手套，有 All Star 的，这牌子不错。你以前呢，老用那个 A F 的手套，换一副新的给你，把新的呀使不惯。有时候用新的也挺好的。姐夫，嗯，其实这新手套啊，看着是挺炫的。挺漂亮的，可能用上呢也比较安全。但是你想过没有啊？这新手套用久了也会变成旧手套的。反正我就觉得旧手套啊，挺好的。咱们俩说话也别拐弯抹角了。你今儿叫我出来，到底想跟我说什么？我问你，一凡是不是把所有的事都告诉你了？既然咱俩都已经聊到这儿了，那姐夫，你能不能跟我说句实话？呃，你是不是不爱姐了？也不能说是不爱了，这爱情啊，从两个人刚认识。只能持续一年半时间。我说的是所谓的激情，但两个人一旦走入婚姻以后，好多时候的生活，它就变成一种习惯了，感觉是过得有点麻木了。每天上班下班回到家里，接孩子上学放学。吃饭、躺床上看书、睡觉，第二天继续上班。明明，你觉得你姐夫还算是那种禁得住诱惑的人吗？其实你姐呢，她从跟我的婚姻里得到了很大的满足感。因为我一门心思的关注他，关注这个家，给他们安全感。其实每个女人都是一样的，这个就是他们想要得到的。他们得到以后，在他们看来，他们就会觉得这是一段特别完美的婚姻。可是我呢，我的幸福点在哪儿？婚姻那么长时间。我也尝试想跟他沟通，他会认为我这是无理取闹。就是两个人进入婚姻以后，好多东西他变得不同步了。这不能说是他的错，只是需要两个人发现问题的时候，能够及时的沟通和解决。这些话，我能对谁说呢？刚才跟我说的这些呢，我还不能完全理解，但有一件事呢，我必须告诉你姐夫，有些东西一旦开始了，就很难刹车了。你看啊，一凡已经知道这件事了，我拦着他呢，没让他跟姐说，我也没告诉姐。如果作为一个朋友，我想跟你说该刹车的时候得刹车了，作为你妹夫，我更得告诉你。该停的时候就得停，姐夫，为什么没跟姐说
，是因为呢，我想把这个空间呢留给你自己。我希望你能够把这件事情呢处理好。这椅子不错，真不错。玉明，哎，李奶奶，我过来看看您，顺便呢给您买点水果。去，哎，啊，哎，妈，您您怎么跟这儿呢？哎呀，不是，儿子，你怎么来了？妈跟你说，那床真的特别好用，可是我让你们给管的，跑人李奶奶家偷着用。您可真行，还有什么东西落他们家了呀？没了，真没了，你都看见了。你不信，你去问李奶奶。哎，您这每天老往这跑，您说您累不累啊？啊，好儿子，你真可爱，妈真的特别累，所以我想让你把这个东西拿到咱们家去，就说你给我买的，行不？妈。这不是几回的事儿，咱家现在非常时期。哎，人一凡跟他爸把钱呢全搁在公司了，一凡现在什么东西都不买。哦，我给您买一大堆，您觉得合适吗？不是，那要说这东西是我买的，肯定他们又得说我，我都成惯犯了。你这是第一回，他们肯定不敢说你。您呀、啊，您自己说，自己想办法。啊，亲儿子，亲儿子，你就帮我一回，妈绝对这是最后一次，你体谅体谅我。你看你老妈不抽烟不喝酒不打牌，我就就这么一点嗜好，我是想把身体调养好了，将来老了什么没有，不给你们找事儿啊。您呢，做保养，我呢不反对，可咱家现在是非常时候，您说您这啊，大几千大几千您花着钱，咱们家什么情况您又不是不知道啊，妈。庆江母，哎。爸，您您您您，我听说一凡又回去工作了，所以专门钓了两条鱼来，帮他庆祝庆祝。哦，那正好那拿楼上去，我我坐。我们家老头也喜欢钓鱼，你们一块聊聊。今儿就不聊了，回头一聊啊，又得吵起来。聪明姐儿，不是我要说你，你这人平时挺聪明，怎么一到了花钱的事情上？就都弄不明白了呢。哎，那个，不不不不不不，那那那什么，要不咱我不上去了，你们坐着吃吧。呃，另外跟你们家老头子说，这礼拜五啊，我去钓鱼，他要是没事呢，就来找我玩啊。哎，我我回去了，不是啊，我回去了啊。过去啊，害怕雨明知道，现在可好，雨明成他的同伙了。你说说看，就雨明这态度。以后还拦得住他吗？这雨明怎么跟你们说的呀？哦，他说什么你们信什么呀？你你干什么去？我换个地方。哎，别别去别去！哎，这都几点了？咱们呢，找个地方，我请你喝口酒，再来一个。来、啊，嗯。嗯。上回我跟您说的那个事儿。把钱交给俩孩子管，您您还记得吗？可您是一家之主啊，这个事儿您您能够负责呀？你什么时候看出来我是一家之主了？您就该是一家之主，我哪有那地位呀、啊？自从我破产以后啊，我在他面前连大气儿都不敢出。我我我这十几年我就憋屈死了。我呀，我不是不想说呀，我那说了话我不算数，我说干什么呀？原本啊，我也想翻身来着，可您您也得为俩孩子做主啊。你教我怎么收拾他？您说的太难听了。什么叫收拾他呀？李淑平的性格啊，就欠收拾。青青，你放心，我豁出去，我收拾他一回。
我给他摆平了，我好好的训他一顿。哎，这哎，可是要讲究策略啊、嗯，千万不能动手。是不是轮到你替妈背黑锅了啊？嗯，那个大土啊，大土大土。少来，我们家什么情况你不知道啊？啊，你爸那笔钱，每个月利息就一万多，再加上房贷。现在情况呢，就是这个于总的预付款啊，已经到账啊。这个呢，就是餐前小菜开开胃啊。还在后头呢。我怎么觉得你早就给自己创业了呀？哎，我也这么觉得。哎，照这么下去，怕那个房贷危机是不是就没问题了？我必须得让他没问题啊！反正不管有没有，我都陪着你。好，那个我也向你保证啊，这个妈这最后一次了，他要是再买让我发现了，我立马给退回去。能不能信你啊？必须信我呀！是爸爸，好点儿，大威，爸爸爸，哎呦，走走走走，走走走，哪哪哪个爸呀？哪个爸呀？喝喝多了。不是我知道他喝多了，明明知道人不会喝，非让他喝这么多酒干什么？一会儿上去嘛，又来说了，他就喝了一点儿。就喝多了，行了，都别说了，赶紧上去吧，来。我不敢上去，我怕聪明姐这都是受伤。哎，兄弟啊，嗯，你你得上去啊，你呀、啊，看看我怎么跟他发飙啊！你你你你不信，你问我把他叫出来。老魏，哎，老婆爷，老婆爷，老婆爷，这这这出来了，出来了，出来了，不是怎么喝成这这样了？我我先给弄点蜂蜜水去。站住！你给我跪下，跪下！哎，爸爸爸爸爸，干干嘛呢？这干干干干嘛呢？这不赚钱，你嫌弃，而且不是之前工作不好，你也嫌弃。这个败家的娘们儿，失联，也不知道什么时候啊，他管不住你钱包了，亲戚都看不过去了。爸，您这喝多了，别瞎说呀。说，我答应你爸，一定得说。我我我爸，你答。别怕，爸，这个爸给你撑腰。我我要您伸什么腰啊？赶紧扶爸进去啊！来来来，爸扶进去。快快快快快！扶扶扶扶！哎，我才不躺他那保健床呢。李方爷，我告诉你，从今天，从现在开始，你不许买这保健品。李明，挣钱给一番啊！等你们小两口攒够了，就搬出去住，就这么定了。啊，这个价。我说了算，哼，我，哎，老虎不发威，当我是病吧？妈，你你别生气啊，喝多了。妈，哎哎，妈真生气了，哎呦！要不这么着，咱俩呢打一商量。您看您买那么多东西，我帮你一忙，您呢也帮我一忙，就别再生一凡跟他爸的气了，行不行？不生气，不是我不明白他什么意思啊？他平常嘴上不说，让他爸跟我来这套。我跟你说，你爸从来不敢跟我这样，就是他喝酒喝大了撒酒疯，他都不敢跟我这么说话。这江敏宽跟我多大的仇啊！这么怂恿这老头子。你看，我两次都让你给我打断了，我说的是误会，误会嘛，是不是？哎，酒醒了，咱好好问问他，好不好？哎呦，哎，亲爱的。
前段时间，您是不是偷摸的买了那个啊腿部按摩仪？我可都知道了啊。嘿，总不能偷偷摸摸的使吧？偷偷摸摸。嘿嘿，这么着，这事儿啊，我帮您扛了，但您得帮我这忙啊，咱别生气了，行不行啊？哎呦，别生气了啊！哎，我我回回家了，回家了，来走走。哎呦，回家了啊！家里多好啊，这猴粮呢啊！走走走啊，不生气了啊，这有什么气个声啊？是不是？哎，这就对啊，那有事儿呢，回家。爸，爸，爸起来了，来来来，坐坐坐坐坐，坐坐坐坐坐坐坐，好点没？啊，哎，啊，爸，昨天晚上你喝多了，你说些什么？你还记得吗？啊，啊，这样，那个，要不，您还是跟妈说一声吧。反正我是觉得您肯定不是有意的，对不对？<笑>是是是，爸，这样实在大不了啊，您就给妈呢按摩按摩，这事儿呢咱就过去了啊。是，以后啊咱就跟老张喝酒，咱不跟老张钓鱼了。呃，不不，呃，只只只只只只钓鱼，咱不喝酒了，不喝酒了啊。<笑><咳>没什么好说的，酒后吐真言。啊，你看您这，哎呦呦，妈，你这干干嘛？你这，眼不见心不烦啊！啊，爸爸爸，出去遛弯哎，不是爸，您您您您您您您别别别呀，爸爸爸。卡，我不要。你是不敢要还是不想要？不想要。你不想要，你跟你爸玩这花招干什么呀？一次不行还闹第二次，还拐弯抹角让王古董这么说我。妈，我能说句实话吗？没人让你说假话。您有没有想过，您到底能不能关注你自己啊？雨明的公司，我爸跟我姐都掏钱，现在公司也正是用钱的时候。那您这样，让我爸回去怎么想啊？这事儿王雨明已经跟我说过了，你意见很大。这不是我意不意见的问题，我觉得。我觉得我爸这么想，挺正常的。他怂恿王古董指着鼻子这么骂我也正常啊。给点钱就觉得了不起了。上次喝茶那事儿也就算了，我还主动跟你道歉了，你忘了吗？我是想一家人咱们这样好好的，但是我觉得你们真的有点得寸进尺。我们，你爸的意思不是你的意思吗？妈，这不是我意思，你还这非得这么闹着要搬出去住？我对你怎么样啊？婆媳十条是吧？我这哪条我没做到啊？是上次你跟他们喝酒，我没搂住这火，我说了你几句。哟，你看你跟你爸给我扣着帽子，势利眼，我这好吃好喝照顾着你，啊，你把我当成恶婆婆了，还顶嘴还反抗，你顶的还少吗？我哪次说话我不是被你顶回来了？还要跟王玉明离婚？现在是你和你爸合起伙来管着我，我才是受气的婆婆啊！妈，你怎么能这么说呢？我说错了吗？算了，我也死心了，我不想跟你吵。最近家里大吵小吵，我也挺烦的。我呢，之前一直把你当女儿看，我有心跟你搞好关系。现在我明白了，咱们俩永远隔着心，你永远不是王小燕。婆媳十条，我放弃行吗？咱们之间不谈感情，和和气气不吵架就行了，跟你家人也一样。卡你哪去？
什么情况？什么意思啊？老太太交主权了。老太太，你自己去安抚，我不管。你就别诱惑我了。我告诉你啊，我们家儿子、媳妇儿、老头子，还有那亲家，都开始围攻我了。喝什么茶呀？我哪有心情喝茶呀？我现在去找女儿，跟女儿说说话啊。就这么着，先挂了，行不行？哎哎哎。呀。喂，丫，接电话！我快快快快走！我妈，我妈，我妈！好，好，好。王丫，你给我下来！你给我下来，听见没有？嗯、江一凡，慢点回来了。怎么了？这出什么事了？我问你。你姐给小丫介绍的什么人呢？啊，我不知道您在说什么。你不知道，你问你姐姐，都可以当爷爷了，你知道吗？不会吧？不会，你问你姐呀？啊，行行行，我现在就问，我我问，我现在问。哎，姐啊，那个你给小丫介绍，韩志杰。啊、嗯，行，那我知道了。嗯，好了，嗯，拜拜。妈，您是不是看错了？那韩志杰我认识，也就四十来岁，蒙谁呢？谢谢。你跟小丫好上了？没有啊，这都哪跟哪儿啊？人家妈妈都看见你了。还把你说成是一五十多岁的老头，说是一爷爷，你天天把自己穿成什么样？怎么那么显老啊？不是你没事吧？哎，你看看我，我我我我我穿什么能像五十多岁啊？我我一未婚男青年，怎么就成老爷爷了我？我那是马阔、啊，你们疯了这是？马阔是谁啊？这事说来话长。上回我跟小丫见面啊，他偷了我一张邀请函，后来自个儿去参加酒会认识这么一人，不赖我。行。不管这件事情多曲折复杂，总是你牵出来的吧？那你就得负责，你知道吗？小燕的妈妈现在都气死了，我估计啊，想把我杀了的心都有。哎，这这这里面个人恩怨啊，这跟我确实没关系。那你就跟他好，这样他就能把那爷爷给蹬。对，他打住打住，我还是去劝劝他吧。哎呀，你说我这帮忙怎么帮助自己一身麻烦呢？就当然是我欠你一人情。哎，行吧。听说林伟升职了，消息够灵通的。庆功宴穿什么呀？没想好呢。别再跟上回一样。怎么会呢？这回我还准备要扳回一局呢。行，这事儿包在我身上。哎，你还是先赶快帮我把小丫的事儿给解决了吧。什么情况啊？主动约我，还带我来我上次约你的游乐场，你不是想倒追我吧？哦，我明白了，你肯定是觉得我跟马阔好了，开始嫉妒了吧？我嫉妒什么呀？我是作为朋友劝你一句，赶紧跟他分手。为什么？他有老婆，你知道吗？我知道啊，离了。他跟你说的啊？你看见了？有好多事儿我没法跟你说。我们这圈里啊，好人不多啊，我就跟你说一句，他跟你不合适。怎么就不合适了？我就挺合适的呀，你知道吗？我现在特别感谢你，我感谢你呀、啊，把我带入了上流社会。我现在的生活除了享受就是享受。嘿，你真是无可救药。哎，我怎么就无可救药了？哎。你的意思是非得爱得死去活来的是吗？我跟你说，我以前也经历过，我也相信过爱情，期盼过婚姻，可是到头来呢？到头来只有伤害和背叛，所以我觉得那些都不靠谱。我现在觉得最靠谱的就是金钱。你大错特错！我原来想法跟你一样，我什么都不相信，谈了好多女朋友，到后来，一个很不同寻常的女人改变了我的想法。
，那你给我讲讲你的浪子回头史呗。哎，那是好几年前了，我手里正好有一大单子。这个女人的丈夫如果拿到我这个大单呢，她就可以升职。那会儿我妈正住院呢，病得非常严重，中医西医都没办法，基本上就是等死，我都崩溃了。这个女人为了帮助她的丈夫，她辞掉了自己非常优越的工作，到医院来伺候我妈。端屎端尿，二十四小时无微不至，愣是把我妈从死亡线上给拽回来。然后呢？然后，我就在想，这个女人为她丈夫什么都豁得出去，我身边那些女人没有一个能像她这样跟我绑在一起共进退的。当时我就觉得，我特别羡慕这个女人的丈夫。我也想有一个这样的人跟我共度一生，可是这么多年了，我就再也没碰到这样的一个人。你说的那个女人是依林姐吧？你怎么知道的？太有那股劲儿！你好好跟你婆婆解释解释，这事儿啊，真跟我没多大关系。那孩子脾气性格太容易惹事儿了，以后他的事儿我就不管了啊，就到此为止，先这样。小丫那边没劝好吧？这孩子练硬气功的吧，刀枪不入。那丫头脾气性格我知道，这事儿不怪你。没完成任务，对不住你。那你今天就将功补过呗。啊